സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ വേദി ചിരീരം കാണും എനിക്കിതുപോലത്തെ ഓഡിയൻസിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജനാർദ്ദൻ സാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിജയരാജൻ സാറിനെയും സന്തോഷ് സാറിനെയൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് വേദി മാറിപ്പോയി വണ്ടി തെറ്റി കയറിയതല്ല വണ്ടി തെറ്റി കയറലാണല്ലോ പൊതുവെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും എന്തിനധികം തൊഴിലായാലും നമ്മൾ പലരും വണ്ടി തെറ്റി കയറിയവരാണ് അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ വണ്ടി തെറ്റി കയറാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്നാം തീയതിയിലത്തെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത് പിന്നീടാണ് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജയരാജന്മാരുമൊത്തുള്ള ഒരു ജയരാജൻ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് വേറെ പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ചേരുകയാണ് മാത്രമല്ല വില്ലന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് വില്ലന്മാരായിരുന്നവരാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരും മുക്കോറും എല്ലാവരും നല്ല ഹാസ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് വില്ലൻ വേഷത്തിലൂടെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സീനിയർ ആക്ടറായിട്ടുള്ള ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അതായത് ഞാനൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉദയായുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ജയൻ ജനാർദ്ദൻ എന്ന രണ്ട് വില്ലന്മാർ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് സിനിമയുടെ ഏകദേശം പകുതിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ കാണാതാവും അങ്ങനെ ആ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടേട്ടനോട് വിജയരാജൻ ചേട്ടനെ കുട്ടേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടനൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു കാലം എത്രയായി കാണും കുറച്ച് കാലമായി കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലേ ഏട്ടാ സെവൻറ്റീസ് വയസ്സല്ല പ്രായം എഴുപതുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വർഷം നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഴുപത്തി മൂന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കന്യാകുമാരി സെവൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ പിന്നോ അപ്പോൾ അന്ന് മുതലുള്ള നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകളാണല്ലോ ഏറ്റവും മിഴി മി മിഴിവുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നാണ് പറയുക പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഓർമ്മകൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം വില്ലൻ എങ്ങനെ വില്ലൻ എന്താണ് വില്ലൻ വില്ലന്മാർ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ആദ്യ കാവ്യത്തിലെ വില്ലൻ രാവണൻ മഹാഭാരതത്തിലെ വില്ലൻ ദുര്യോധനൻ അല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര വില്ലന്മാർ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ വില്ലന്മാർ സാഹിത്യത്തിലെ വില്ലന്മാർ ഈ വില്ലന്മാരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എഴുത്താണ് എഴുത്തുകാരനാണ് സാഹിത്യകാരനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയിലെ നായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പർവ്വതം ആണ് അതൊരു ഹിമാലയം എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നായകൻ പക്ഷെ ആ ഹിമാലയ പർവ്വതം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കാരണം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കുന്നുകളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവ നടന്മാരുണ്ട് നായികയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലനെ അവിടെ നിർത്തുന്നത് പ്രതിനായകനായ നായകനെ നിർത്തുന്നത് പ്രതിനായകനായ വില്ലനാണ് ജനാർ ചേട്ടനോട് എന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് വില്ലനായത് വില്ലനായിപ്പോയത് വില്ലനാകാൻ വേണ്ടി വില്ലനായതല്ല ഒരു ഹീറോയ്ക്ക് ആകാം പാട്ടുപാടിയൊക്കെ അഭിനയിക്കാത്തൊക്കെ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് കയറണം പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നസീർ സാറ് ഞാൻ വരുത്താവുണ്ട് സത്യഭാഷ പൂരിക്കുന്നു ഇല്ല മധു ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളാണ് ആദ്യം ഞാൻ വരുന്ന വരുമ്പോഴുള്ളത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ അന്നത്തെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം തയ്ച്ചു പറയാനും കൂടെ അത്രയായിട്ടുള്ള പടങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ചിരക്ഷിതമായി അഭിനയിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അതായത് അടൂർ ഫാസി ബഹുദൂർ കെ പി മുഹമ്മദ് ഗോവിന്ദക്കുട്ടി ജോസ് പ്രകാശ് ശങ്കരാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇവർ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ഇവരല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ഒരു മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കഥകളോ നോവലുകളോ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളുകൾക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളിന് ഇതിന് ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ ആകാനുള്ള സാധുകത കുറയും ഇന്ന് എന്നിട്ടും ഞാൻ
ജോസ് പ്രകാശുമൊക്കെ ആ വില്ലൻ വേഷം വിട്ടിട്ട് ക്യാരക്ടർ റോൾസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ അടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് സത്യം അന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നീട് ഹീറോ ആയ ജയൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജയൻ വന്നത് ഹീറോ ആയിട്ടല്ലല്ലോ വിദ്യനായിട്ടല്ല അവൻ നല്ലൊരു പാട്ടുമൊക്കെ പാടി ഒരു കശ്മൂരി മിഴി തോന്നി പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ഒരു ഹീറോയുടെ രീതിയിലാണ് കയറി വന്നത് അതിനുശേഷം ആണ് വില്ലനായി തുടങ്ങി പക്ഷേ ജയന് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല വലിയ അപേക്ഷകൾ ഈ ഞാൻ ചെയ്ത തുടങ്ങിയ പോലെയുള്ള തുക്കടാപേക്ഷകളല്ലാതെ വലിയ നിർദായകമായിട്ടുള്ള വലിയ അപേക്ഷകൾ നസീർ സാറിൻ്റെ പറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നു ജയന്റെ തുടക്കം അതിനുശേഷം ജയന്ത് ഹീറോ ആയിട്ട് മാറി അതാണ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ കാര്യം ചേട്ടാ അന്നത്തെ വില്ലന്മാരോട് ഓഡിയൻസിന് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെന്നൈയിലാണല്ലോ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ വില്ലൻ ഒരു വില്ലനെ കാണുമ്പോൾ നായകനെ കാണുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വില്ലനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യ സംസാരിക്കില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളോ സ്ത്രീകളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുഖമൊക്കെ ഒരുമാതിരി കടുമയൊക്കെ കട പോലെ എന്തോ ഒരു 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 ജീവി ഒരു ദുർജീവി വന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുകയില്ല അത് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേഷങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് വേറെ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആളിലൊക്കെ ചിലയിലൊക്കെ മറ്റ് ചില ജോലികളിലൊക്കെ പങ്കാളികളായി ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ തൊഴിലായി ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലത് വരുമാനത്തിന് മറ്റേ മാർഗങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ വില്ലന്മാർ ചില എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും ഞാൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അത് ആ കൊച്ചു പെണ്ണിന് ശോഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശോഭ ശോഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ വില വിലാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മനസ്സിലിച്ച് പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രേമചേച്ചി ബാളമൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്ത് 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 വന്നാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് നമുക്കിനി നായികമാരെങ്ങനെയാണ് ചേട്ടനോട് നായികമാർക്ക് എൻ്റെ ഒരു വളരെ ബഹുമാനവും ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു കാരണം ഈ ജയഭാരതി ഷീലാമിയും ഒക്കെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പടത്തിൽ കണ്ടു കാണും ഈ പുന്നാമന കൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ അതിൽ ഈ പാറപ്പുറത്ത് ആണ് ബലാത്സംഗം ഈ അന്നത്തെ ഈ ഡ്രസ്സ് മറ്റേ വടക്കൻ പാട്ടില്ല അതെ അതെ കഷ്ടിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മറച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എക്സ്പോസ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ബലാത്സം കൈ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്തിട്ട് കൂർത്ത് വാടി പോലെ കൂർത്ത കല്ല അവിടെ കിടക്കണം എന്ന് പറയാൻ വല്ല ചെയ്യാവും തുണിയൊന്നും ഇവിടെ നോക്കൂലല്ലോ കടയിൽ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ഷീറ്റോ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ വെക്കാത്ത അപ്പം ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നും പ്രയാസപ്പെടില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും കാര്യം എന്നിട്ട് ഈ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ കൈ എടുത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിൽ അപ്പം ഇത് കാണാൻ ഈ ബഹളത്തിനിടെ ഇത് കാണുകയില്ല ഈ കൈ ബാക്കിലിട്ടിട്ട് ഈ ബാക്കിലിട്ട് ഈ ബാക്കിലാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ ഫുൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ തൊലി ഒറ്റ തൊലി പോലും മുഴുവൻ പോയി അല്ല അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവരോട് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനും കഥാപാത്രമായി വില്ലനും അല്ലേ നായകനായിട്ടില്ലേ ചേട്ടൻ ഒന്ന് രണ്ട് പടത്തിൽ നായകനെ പോലെ വന്ന് പോയി അത്ര വലിയ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പിന്നെ 
വിൻസെൻറ്റ് മാഷ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ട് അനാവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടത്തിന് അതിലൊക്കെ ഒരു പാട്ടുമൊക്കെ പാടി ഒരു ശകലമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയേ ഉള്ളൂ അത് പറ്റിയില്ല എന്താ തുടങ്ങിയില്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു തലയെടുത്താൽ മാത്രം വിചാരിക്കുന്നു അല്ല ചേട്ടനെ എല്ലാവരും ഒരു വില്ലനായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആയാലും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ജനറേഷൻ ആയാലും എല്ലാവരും ചേട്ടനെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളുകളിൽ ഹാസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആളുകളൊക്കെ അല്ലേ ചേട്ടന്റെ ശബ്ദവും അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാസ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ഹാസ്യത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിചാരിതമാണ് സി ബി ഐയുടെ കുറിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിനകത്ത് ഔസ പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേഷം ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ആ എസ് എൻ സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനോട് ചോദിച്ചു സ്വാമി ഞാനിത് അവർ കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റിക്കോട്ടെ ഇരിക്കും അവർ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ സ്റ്റൈലിൽ വന്നപ്പോൾ വില്ലനാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഡയലോഗിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഹാസ്യം അറിയാതെ പുറത്തു വന്നതാണ് അതിനുശേഷം മേലേപ്പറമ്പിലാണ് വീട് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിലേക്ക് വഴുതി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പടങ്ങൾ മാന്നാർ മത്തായി അത് ഇതാണ് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അപ്പം അത് അങ്ങനെ വന്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞോട്ടൊന്നും അല്ലാതെ അറിയാതെ വന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അറിയാത്ത കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇനി ഞാൻ റാംജി റാവിലേക്ക് പോവാണ് അത് പറഞ്ഞത് നന്നായി റാംജി റാവു ചേറാടി കറിയ അല്ലേ എത്രയെത്ര വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല അത് അദ്ദേഹം ഒരു നാടകത്തറയിൽ നിന്ന് വന്നാണ് നിൽക്കാനൊരു തറ പിന്നിലൊരു മറ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാടകവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി വന്ന ആളാണ് അല്ലേ സെറുമയിട്ട മിഴികൾ ആ പാട്ട് പാട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമറും ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയുണ്ട് കേട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡയലോഗൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ നമ്മുടെ കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അല്ല 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 നിങ്ങൾ കോട്ടയം ഭാഷ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കോട്ടയമാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഭാഷ എന്തായാലും മധ്യ തിരുവാങ്കൂറിൻ്റെ ഭാഷ പറയുന്ന ഒരു വില്ലനായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ ഈ എന്നെ ഒരു വില്ലൻ ആക്കിയത് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ വില്ലൻ എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു സത്യത്തില് അല്ല സകല കലാ വില്ലന്മാർ അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു സിനിമയെ പോലും വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ ഏത് കഥാപാത്രമാണ് വില്ലനായത് ഞാൻ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട് പറയൂ ഏതാണ് രാവണപ്രഭു രാവണപ്രഭു അയാൾ എന്താണ് വില്ലത്തരം കാണിക്കുന്നത് അയാളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ രാവണപ്രഭു ഇപ്പം മുൻപ് മുൻപ് പറഞ്ഞ ചേറാടിക്കറിയ ചേറാടിക്കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നൂറ് ശതമാനവും സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അയാൾ സ്വന്തം സുഹൃത്തിൻ്റെ മകനായ ഗണേശൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളൊരു വരവുണ്ട് വന്ന് സുരേഷ് ഗോപി തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും എല്ലാം പറയും അവസാനം അടികൊണ്ട് വീഴും വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടും ചീത്ത പറയും അവസാനം ഇയാളെ സുരേഷ് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമമുണ്ട് ഇയാളെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ ആസ്ഥാനത്ത് കയറി ഇയാളെ കണ്ണ് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ വിരലിട്ട് കുത്തുകയാണ് അറിയാതെ മൂത്രം പോവുകയാണ് സ്പ്രിങ് ടെർമസിൽ ലൂസായിപ്പോയി ആ അവസ്ഥയിൽ പോലും അയാളും സംസാരിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അയാളോടും ഒരു സ്നേഹിയായ ഇയാളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അയാളെ സത്യം പറയാത്തത് അപ്പോൾ അയാൾ റിയൽ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ അയാൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളല്ല കുട്ടിക്കാലം പോലെ ഭയങ്കര ധീരനാണ് കാട്ടിൽ പോയി ആനയുടെ കണ്ണ് നോക്കി വെടി വയ്ക്കുന്നവനാണ് ഏഴും എട്ടും പത്തും ദിവസം കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഭയങ്കര ധീരനാണ് ആരെയും ധീരൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഭയമില്ലായിക അങ്ങനെ ധീരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ അയാളങ്ങനെ വില്ലനാകുന്നത് അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊമേഡിയൻ എന്നോ ഒന്നും പ്രത്യേകം കണ്ണുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ കുറേ സിനിമകളിലൊക്കെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച സമയത്താണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചട്ടക്കൂടുണ്ട് കൃത്യമായ ഫ്രെയിമുണ്ട് നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് അയാൾ നന്മയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് തോൽവി അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല പ്രേക്ഷകനും അറിയാം അയാൾ തോക്കില്ല എന്നറിയാം അയാളെ എത്ര തല്ലിയാലും ശരി വില്ലൻ തടിച്ചാലും ശരി അവസാനം ഇയാളെ ഒറ്റ ഇടുക്കി വില്ലൻ താഴെ വീഴും അത് എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തനായ ഒരാളാണെന്ന് പ്രേക്ഷകൻ മുൻകൂട്ടി സമ്മതിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും ഐ ലവ് യു എന്ന് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും അങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഇതൊക്കെ ഓടിപ്പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വില്ലന്മാർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരാളാണ് നായകൻ പക്ഷേ ഒറ്റ ഫ്രെയിമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പത്ത് ഞാനൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പടത്തിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടു എല്ലാം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഫ്രെയിമിലുള്ള സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യനാകും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമാകും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർക്കാരനാകാം തിരുവനന്തപുരക്കാരനാകാം കോട്ടയംകാരനാകാം അല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അയാൾക്ക് കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷേ അയാളെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഹീറോയിസമാണ് അല്ല ഒരു നല്ല പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നല്ല വില്ലൻ ഉണ്ടായാൽ നായകന് കൂടുതൽ ജനപ്രീതി കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ടോ അത് പണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയെന്ന് അങ്ങനെ കൂലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റണ്ട് താങ്കളുടേതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു ഇടി ഇടിച്ചാൽ അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇടിക്കുന്നതിലല്ല കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടി കൊള്ളുന്നതിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരാൾ ഇടിച്ചാൽ ഞാൻ അത് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിനയത്തിലൂടെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കും എൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ഇടി കാണുന്ന തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മറിച്ചിൽ പറഞ്ഞ് താഴെ പോകും എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇടിയുണ്ട് ആ ഇടിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ വില്ലൻ ഇടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹീറോയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് അയാളുടെ ആ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിയാണ് അയാളുടെ ഈ ഇടിക്ക് അത്രയും ശക്തി തോന്നുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും വില്ലനായിട്ടോ നായകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഡിയനായിട്ടോ എല്ലാം കാണുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമ പിന്നെ എനിക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു വില്ലൻ ഒരു വൃത്തികെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് വയലൻസ് എന്ന പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ആൻറ്റി ഗുണ്ട സ്ക്വാഡ് എൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു വൃത്തികെട്ടവനാണ് അത് ചെയ്തപ്പം മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് തോന്നി പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എനിക്ക് തന്നെ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നി മറ്റതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് സിനിമയിലെ അഭി നാടകം സിനിമ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളതല്ലേ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വില്ലൻ നടൻ ആരാ മലയാളത്തിൽ എനിക്കങ്ങനെ വില്ലൻ നടന്ന ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രീനില് ഒരു വില്ലൻ നല്ല നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പം ക്യാപ്റ്റനായി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത് പവനായി അതൊരു ഗംഭീര ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അത് വില്ലൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഏതാ ഏതാണ് അതൊരു വില്ലനായിട്ട് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എം എൻ എം ബി ആർ സാർക്കൊക്കെ പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ ഉരുട്ടി മീശയൊക്കെ പിരിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ണ് ചോപ്പിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലൈസേഷൻ സ്റ്റൈലൈസ് ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇതാണത് ശരിക്കും അല്ല ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വഭാവ നടന്മാരെ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹീറോയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ എന്നൊരു ഭാവം അങ്ങനെയുള്ള ഹീറോ സർവഗുണ സമ്പന്നൻ അഭിനയത്തിലെ എക്സാഗറേഷനെ കുറിച്ച് എന്താ എങ്ങനെ അഭിനയത്
ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ചില മദ്യപാനി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സ്വല്പ എക്സാറേറ്റ് വരും എക്സാറ് പിന്നെ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആക്ടിങ് രീതിയിൽ അത് മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പം കഥകളിയിലൊക്കെ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ആണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളും അംഗവിക്ഷേപങ്ങളും അത് എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണത് പിന്നെ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫാൾസ് അങ്ങനെ പല കോമഡികൾ തന്നെ പലതില്ലേ ഈ റീൽ സെറ്റ് ഹെയർ ഒരുപാട് 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 രീതികളുണ്ട് ഒരു അത് പല സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് അത് ആ കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വില്ലനില്ല എന്ന് പറയരുത് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ എന്ന സിനിമയിൽ ആദ്യമായി സന്തോഷമായി കണ്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ല പാട്ടൊക്കെയുള്ള സിനിമയാണ് സിനിമ ഗംഭീര നല്ല സിനിമയായിരുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു അത് നമ്മളൊരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന സിനിമയിലാണ് വില്ലനായിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന വില്ലൻ എന്നുള്ള ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല വില്ലനാണ് അല്ല അത് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീറോ പിന്നെ ഉള്ളത് ആൻറ്റി ഹീറോ എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ വില്ലന് അങ്ങനെ വന്നൊരു പടം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മുക്കെ കാണാൻ പോയി ഉമ്മുക്ക ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മുക്ക എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ചോദിച്ചു അതെന്താ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഓ നന്നായി നന്നായി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബലാത്സംഗമാണ് പുള്ളി അനുഗ്രഹിച്ച് വിട്ടതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അത് തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മിക്കവാറും യങ്സ്റ്റർ ഹീറോയിൻസ് ഈവൻ സീമ വരെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവരെയുള്ള ബലാത്സംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില പടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്ത പടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അന്നൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ ചില ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പിന്നെ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോയി ഇപ്പോൾ കുട്ടം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചതുരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഹീറോ കളിക്കുന്നു ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വില്ലന് ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വന്നത് അപ്പോഴാണ് കാര്യം അവർക്ക് വെറും ഈ പ്ലെയിനായിട്ട് പൂവമ്പഴം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഹീറോയിനെ കണ്ട് മടുത്തിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം വില്ലനിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേഷങ്ങളാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു മാൻലി ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള അതിലാണ് പിന്നെ ടൈപ്ഡ് ആയിപ്പോയത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ആക്ഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്തും ഡയറക്ടറുടെ അടുത്തും ആയിരുന്നു ദേഷ്യം കൂടുതൽ അവരാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് ഇപ്പോൾ വാരർ പറഞ്ഞപ്പോഴത് മാറി കിട്ടിയത് എഴുത്തുകാരനാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ അപ്പം ഇന്നോട്ട് ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണു ഇരുട്ടും ഇപ്പം തന്നെ ഒരു വില്ലൻ ലുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണ് ഈ ലുക്ക് ഇത് ഞാൻ വിറ്റു പോയതാണ് ഈ ലുക്ക് അതിനുവേണ്ടി വെച്ചേക്കാം എന്താണത് ഇതൊരു കന്നടക്കാരന് വിറ്റതാ ഞാൻ ഓ അത് ശരി കന്നട പടത്തിൽ വില്ലനാണോ വില്ലൻ അല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു നാട്ടു പ്രമാണിയാണ് വില്ലൻ അല്ല വില്ലൻ അതിൽ വേറെ അവിടുത്തെ നല്ല ആമ്പിള്ളവരുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അഭിനയത്തില അഭിനയത്തിൽ അടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് കൂടുതലും കൂടുതലും ഞാനത് രതീഷുമായിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മച്ചമ്പി രതീഷുമായിട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാലാവാം കുറെ റഹ്മാനുമായിട്ടുണ്ട് കുറെ റഹ്മാനുമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ എന്താ പറയുക കുറെ സിനിമകളിലെ ആ കാലത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി അകത്തോട്ടും മടക്കി കയറ്റി ചെവിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളായിരിക്കും ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന കണ്ടാൽ അറിയാം ഇയാളായിരിക്കും ഗുണ്ടകളുടെ തലവൻ അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകൾ ആ കാലത്ത് കാര്യം അന്ന് ഈ കോളേജ് ബേസ്ഡ
വില്ലന്മാർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഒരു ഓഫ്കോഴ്സ് അതല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സിനിമ ഓടാത്തൊരു ലെവലിലോട്ടെത്തി പല പടങ്ങൾ കളക്ഷൻ വൈസ് കുറയുന്നൊരു ലൈൻ വന്ന അപ്പോൾ ഈ നേറ്റിവിറ്റി വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഡബ് ചെയ്ത് പോയി തുടങ്ങി മലയാളവും തെലുങ്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്ത് പോയി പണ്ട് ആ കൗരവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമൊക്കെ കങ്കണം എന്നും പറഞ്ഞ തെലുങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു അന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇറങ്ങി ഉടനെ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വില്ലന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡേറ്റ്സും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പല സീക്വൻസ് ഈ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിന് എല്ലാം ഫുൾ ടൈം നിൽക്കാതെ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ച അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാക്കി നിർത്തും അപ്പോൾ അയാൾ രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കും അയാൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകും ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഡയലോഗും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടാണ് പോകണം അതായത് കൈ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി മുഴുവൻ ഇതാ അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിന് ചെറുതായിട്ടൊരു വേദന തോന്നി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുട്ടനിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോ എന്നാടാ ഇതിലെ നിന്റെ വേഷം ഞാൻ വന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല സ്ഥിവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥിരം വാടക കൊണ്ടാന്ന് ഓ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ വില്ലൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കന്നഡ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ തമിഴ് ഒന്നും ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മറ്റേ സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടോ ശരിക്കും ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ മറ്റേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥയിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടൻ ഹീറോ ആയിട്ട് വന്ന പടം ന്യൂ ജനറേഷൻ പടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഒരു ചേഞ്ച് കാര്യം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ലേ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അതിൽ കൊള്ളൂല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേറെ രണ്ടാവുന്ന പടങ്ങൾ കൊള്ളാവുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പൊതു ആയിട്ടുള്ള രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നായകൻ വില്ലൻ എന്നൊരു വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ നായകൻ വില്ലൻ എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇപ്പം ഇല്ല കാര്യം വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അല്ലേ അപ്പൊ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് വില്ലൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇയാളെ അടിച്ചിടുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറോ ആവുന്നത് ഈ വില്ലന് ഹീറോയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ കണ്ണിൽ ഒന്ന് ഗ്ലസർ ഇടണം അതേസമയം വില്ലൻ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം എല്ലാ പോക്കർത്തരും കാണിച്ച് കാണിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നമ്മൾ ലൈഫിൽ വെളിയിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പം അവർ കഥ കേട്ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചു കേട്ടു ഇത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊളിച്ചെഴുതി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം പൊളിച്ചെഴുതി വായിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ചാണോ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് കൈ കടത്തലല്ല അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കുമല്ലോ സേഫ് ആവാൻ സേഫ് ആവാൻ എന്ന് പറയാം വേണം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം കാരണം ജനവും അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രജനീകാന്ത് രജനീകാന്ത് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ആ ടൈപ്പ് അവർ പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആറിലിരുന്ന് അറുപത് വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പടം ഉണ്ട് അതൊന്നും അന്ന് ഓടിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പം ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നടനുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും പൊളിച്ച് അവർക്ക് പറ്റുമോന്നും കൂടെ നോക്കും പിന്നെ പല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് റോൾസ് ആണ് വരാറുള്ളത് ഈ വെളിയിലൊക്കെ പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏജൻസി ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ തപ്പി ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നില്ല കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ എണ്ണിച്ചുട്ടപ്പം പോലെ കിട്ടുന്ന പൈസ വെച്ച് തീർക്കേണ്ട പടവും കൂടെയാണ് മലയാളത്തിലൊക്കെ
കാരണം ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോ വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹീറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലാപ്സ് വാങ്ങിച്ചു പോയതാണ് കടത്തനാടൻ അമ്പാടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ക്ലാപ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഫീല് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയം ശരിയല്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം വില്ലനാണ് വില്ലനാണ് എന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ വില്ലനാണ് വില്ലനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വില്ലന്മാർ ഹീറോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് പക്ഷേ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടർമാരും വിചാരിച്ചെന്താണ് സന്തോഷിൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കരുത് നാജീവനാന്ത കാലം അങ്ങനെ ആക്കി വിട്ടത് അതാണ് പറ്റിയത് കുട്ടേട്ട ഈ മറ്റേ ഒരു കഥാപാത്രം കുട്ടേട്ടിനെ ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർ വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇതുപോലെ വില്ലനാക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഞാൻ കഥ ചോദിക്കും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് പറയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് ഞാനൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ രണ്ട് സിനിമയായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുക മറ്റത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വേറെ ആളുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇതെൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തീരെ പറ്റാത്ത ഞാൻ കയറി ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കും അത് മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ മുമ്പേ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹീറോ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് സിനിമ എങ്ങനെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർഡം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അത് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയി തീരുക അയാളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളൊരു ചരക്കാണ് ആ സാധനം അപ്പോൾ അത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന 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 ചേരുവകൾ അഡീഷൻസ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേക്ഷകൻ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇടിച്ചു കയറുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നടന്മാരുടെ സിനിമകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഭയങ്കര ആളായിരിക്കും അത് പ്രതീക്ഷ അവരിൽ ചില പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നയിന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ തെളിച്ചത് പറയുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം പൈസ മുടക്കുന്ന ആൾ അയാൾ കോടികളെ മുടക്കുന്ന ആ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കണം തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാളെ എങ്ങനെ വെക്കണം ഇയാളെ എങ്ങനെ വിൽക്കണം ആ വിൽക്കാൻ വേണ്ട ബാക്കി സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കും ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പെട്ട ആ സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാളുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അയാൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അപ്പം പിന്നെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എന്നെപ്പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ജനാഞ്ചൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ മോഹൻലാലിൻ്റെ അച്ഛൻ ആ ജനാഞ്ചൻ ആ അച്ഛൻ എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് അല്ല സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ച് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് കയറ്റി പെട്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കും മധു സാറ് ജനാഞ്ചൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളെയൊക്കെ തേടിയെത്തുന്നത് ആ എഴുത്തുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർക്കും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടി വരികയല്ല ആ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകനോട് പറയാതെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കുറേ വർഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ വില്ലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ തനി വില്ലനല്ലാതെ അതിനൊരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പരിഗണന കൊടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ചില ഹ്യൂമർ സംഭവം ചില ഇപ്പം റാംജി റാവു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഭയങ്കര വില്ലനാണ് അയാൾ പക്ഷേ അയാൾ പലപ്പോ
ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കഥാപാത്രം ആകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വേരുത്തമത്തുള്ളതായിട്ട് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുത്തുകല്ലേ കുത്തുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ വാളുണ്ട് ആ വാള് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ കൃത്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കക്ഷത്തിൽ കൂടെ പോകണത് അത്ര പ്രസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അതായി തീർന്നാലോ അപ്പൊ ഒരാളെ ഇടിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫേസിന്റെ അതിലെ കൈ പോകണം ഇയാൾ അതനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ഇല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മള് അതായി തീർന്നാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അത് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സ്റ്റാനിസ്ലാസ്കി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അഭിനയത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കട്ട് ഔട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്നുള്ള ബോധം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണ്ട ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ നടനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചലിക്കണം എവിടം വരെ പോകണം എങ്ങനെ എപ്പോൾ തിരിയണം എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയേണ്ടത് എപ്പോഴും ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയണം അല്ലെ എപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് എന്നിലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ കഥാപാത്രം ആയി തീർന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കഥാപാത്രത്തെ എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം എന്നോട് പലരും ചോദിക്കും പല പല കഥാപാത്രം കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടല്ല ആ കഥാപാത്രമാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു മറന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ചില അടയാളങ്ങളോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഒന്നല്ല ഏ ക്യാരക്ടർ ഈസ് നോട്ട് വൺ ബട്ട് എ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പലതാണ് ആ പലത് പല അംശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട പറഞ്ഞു ആ അതിൻ്റെ പല അംശങ്ങളും നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളിലേക്ക് അണിയുകയാണ് ഈ നടൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് പല കലാകാരന്മാരെക്കാട്ടും വിഷമം പിടിച്ചൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ കാര്യം വെച്ചാൽ സൃഷ്ടി നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സൃഷ്ടികർത്താവ് നമ്മളാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടികർത്താവും മാധ്യമവും നമ്മളാ അത് മാത്രമല്ല വിമർശകനും നമ്മളാ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അത്രയും വേണോ ഇത്രയും വേണോ എത്രമാത്രം വേണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നടനാ അപ്പൊ ബാക്കി ബാക്കി ഇപ്പം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കലാകാരനാണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിൽ അല്ലെ നിലത്ത് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടോ മണ്ണ് കൊണ്ടോ സിമെന്റ് കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നടൻ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം നമ്മളാണ് ഈ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ വേണം എൻ്റെ കൈയും കാലും എൻ്റെ കണ്ണും മുഖവും ഉപയോഗിച്ച് വേണം എനിക്ക് മറ്റൊന്നാകാൻ അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കഥാപാത്രം എത്തിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിലൂടെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് മറ്റേ സൃഷ്ടിയായി തോന്നുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു നടനെ ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അത് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ചും സകലകല ഏ ഗോപിചാട്ടൻ ആ കറക്റ്റ് ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറയാം അത് യവനിക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ വില്ലനാണ് ശരിക്കും അയ്യപ്പൻ നായകൻ വേണു നാഗോളിച്ചേട്ടനാ പക്ഷെ ഈ ആ ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമ ഇങ്ങനെ വില്ലൻ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതെ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുകയാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയാണ് അല്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ പ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അതൊരു വില്ലൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതേ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വില്ലൻ അല്ല അങ്ങനെ കഥാവ് തപലിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഗോപിചേട്ടനെ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര എത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു നടന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ചേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എനിക്ക് ഗോപിചേട്ടൻ അല്ലാതെ പിന്നെ തോന്നിയ കൊട്ടാര കച്ചേടം തോന്നിട്ടുണ്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ തോന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുടി വേണു അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല വളരെ വ്യ
അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറെ കാണാൻ പോയി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ചിരട്ടയിലിട്ട് ഒരച്ച പോലെ വല്ലാത്ത ശബ്ദമാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരമൊന്നും സാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ മദ്രാസത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമാസ് എന്നൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നടനുണ്ട് അറിയാമോ അറിയാം നേരിട്ടുള്ള പരിചയമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് പരിചയം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ അടുത്ത താമസിക്കുന്നത് സ്ഥലം പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് പോകേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ട് കർപ്പേഴ്സിനോട് ബാക്കിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ പുഷ്കര കാലമാണ് അവിടെ ചെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യ സിനിമയുടെ എൻ്റെ ആരംഭം എസ് കെ നായർ കൊല്ലത്ത് ആ ചെമ്പരത്തി മലയാള നാടിലെ എസ് കെ നായർ എടുത്ത ചെമ്പരത്തിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നത് അവിടെയും പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അതിപ്പോൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സിനിമ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ഒരു അജയനെ പോലെ അവിടെ നിന്നോ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അത് ആ പടം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച പുള്ളി അറിയാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ചെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയണതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം അത് അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ച് വന്നിട്ടൊന്നും ഉള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് അത് പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ധൈര്യമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇട്ടച്ച് പോയത് ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇത് അദ്ദേഹം മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മോഡുലേഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രീതിയിലും നമ്മളായിട്ടൊരു ശബ്ദത്തിനെ പിടിച്ചെടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കില്ല നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ അഭിനയിച്ചു വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് സത്യമായാലും അതായത് ഇതേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒക്കെ ഒന്നും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നൊന്നുമില്ല വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അത് എടുത്തത് അപ്പം അതേ ഉള്ളൂ ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഒരു അല്പ സ്വല്പം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം എങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ അഭിനയവുമായി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വന്നു പോകും അഭിനയം എനി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണൊരു ഡയറക്ടർ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ച് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാത്ത പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചവിട്ട് നാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചവിട്ട് നാട് അപ്പോൾ സിദ്ധിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഗർഭാസി സാക്ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചവിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ആശാനാവും അയാളുടെ രീതികളും നടപ്പും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഈ സിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഉള്ളിൽ തോന്നി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയലോഗ് പോലും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതങ്ങനെ വന്നു പോയത് അത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പ്രവൈസേഷനോട് കൂടി ഇത് ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വന്നു ഭാഗ്യത്തിൽ ഒരു നല്ല കഥാപാത്രമായിട്ട് വെളിയിൽ വരികയും ചെയ്തു അതാണ് ഈ മറ്റുള്ള വേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലൻ്റെ വേഷങ്ങളാണെങ്കിലും അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരെ വരും റിഫൈൻഡ് വില്ലൻ്റെ പാരൻ്റ് നല്ല ഓഫീസറായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജ് അതൊന്നും ഈ മറ്റുള്ള ശരിക്കുമുള്ള റൗഡി റൗഡി പാച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം അതിത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് പിന്നെ ആ ധ്രുവത്തിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു വേഷം ചെയ്യുക ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഐ ജി മാരാ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇയാൾ ഭയങ്കര ഈ പുള്ളി ഞാനുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കുഴപ്പം നടേടി എന്ന
ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ധാർഷ്യമുള്ള മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ആ മകന്റെ ചിതാപുഷ്പം നമ്മുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കൂടെ കളയുമ്പോഴുള്ള ഇങ്ങനെ സെന്റിമെന്റ്സും കാര്യാദികളും ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മനസ്സിൽ കണ്ട് അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ചെയ്താൽ അത് ഓക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് യാ പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് സിദ്ധി സിദ്ധി ഒരു ഒരു അത് പ്രത്യേക ഒരു സിദ്ധി പോലെ നമുക്ക് വീട് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അഭിനേതാക്കളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ നായകൻ വില്ലൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് വരുന്ന വില്ലത്തരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് വരുന്ന വില്ലനോട് നായകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാധന തൊടുന്ന നേരത്തെ ജനാർദൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടികൾ ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുകയല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ വളരെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വില്ലന്മാർ നായകന്മാർ എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമ റീജിയണൽ സിനിമയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കഥ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ സിനിമ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി സിനിമ ഒന്നുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ എന്താ പറയുക അതിലൂടെ എല്ലാതരം സിനിമയിലേക്കും അഭിനയിക്കുവാനുള്ള എന്താ സീനിയർ നടന്മാരുടെ ഒക്കെ ആരുടെ ചോദ്യം ആർക്കും ഉത്തരം പറയാം ആരെ ഉത്തരം പറയുന്ന ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തം നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷ അവരത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ഒന്ന് ചിലർക്ക് ചില ഭാഷയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ചില പഴയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മുഖമേഖ തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാലിക്കട്ടിൽ നിന്ന് മാറി വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അവർ കാലിക്കട്ട് ബേസ്ഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കാലിക്കട്ട് ഭാഷ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം കടലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ കുട്ടനില്ലേ കടൽ അപ്പം നമ്മൾ ആ തുറയിലെ ഭാഷ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു ഈസി ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പഠിച്ചിട്ട് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും അതിലോട്ടും പോകും മുപ്പത് ദിവസം തീർക്കണം അതൊരു അമ്പത് ദിവസം ആക്കാൻ അവരും ആഗ്രഹിക്കില്ല അതും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും മറ്റവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലോക്കൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരാൾ തൃശ്ശൂർക്കാരനാവണം എന്നില്ല തൃശ്ശൂർ ഭാഷ വേണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല പറയണേ എന്ന് പറയും ഓരോ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അവിടെ ഉള്ളവരെ മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതായിരിക്കില്ല പിന്നെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലാഭം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകുന്നവർ കുറേ പേരുണ്ടാവും മറ്റത് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരുള്ള ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കോഴിക്കോട് നിർത്തണം അവിടെ വരും അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വീടുള്ളവർ വീട്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ കോസ്റ്റും നോക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണക്ക് വെച്ച് ഇപ്പോൾ പല പടങ്ങളും ഓടുന്ന ഒരു ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തോന്നും എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഗതികളുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്യും അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രമേ
സകല കലാവിലന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യാതൊന്നും മറക്കുന്നില്ല ഞാൻ സന്തോഷിനെ ആയാലും വിജയ രാഘവനായാലും പിന്നെ ജനാർദ്ദൻ ജേട്ടനെ ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തത് അതിൽ ദുരുദ്ദേശമൊന്നുമില്ല താങ്ക് യു ജയരാജ് വാര്യർ ചോദ്യം വളരെ ലളിതം ഷോലെ എന്ന ഹിന്ദി പടം മൂന്ന് പേരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഷോലയിൽ അംജദ് ഖാൻ ചെയ്ത ശ്രേണിയിൽപ്പെടുത്താവുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വില്ലൻ കഥാപാത്രം സിനിമ മുഹൂർത്തം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അല്ല ഷോലെ അവിടെ കളിച്ച് അംജദ് ഖാൻ കളിച്ചൊരു റോളല്ലേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കും അവിടെ ചോദിക്കും റാം ചിറാവ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുണ്ടെന്ന് വേറെ ഭേദി ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ ഉള്ളൂ അംജദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിഗംഭീരമായ പ്രകടനമാണ് ആ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമായി തീരും അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ കഥാപാത്രം മറ്റാളിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ലീല എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ ചെയ്തു അതിനകത്ത് പിള്ളച്ച് എന്ന ക്യാരക്ടറുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു പത്തെണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ലീലയാണ് ആ കഥാപാത്രം അതിന് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ആ സിനിമ അന്ന് മറ്റ് പലരുടെയും പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവസാനം ഞാനാണ് ചെയ്തത് ഈ മറ്റ് പല പേരുകളും എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അവരൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഗംഭീരമാകും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പലരും എന്നോട് വളരെ ഗംഭീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പക്ഷേ അത് ഇപ്പം നെടുമുടി വേണം ചെയ്താൽ വേറൊന്നാവും ഇപ്പോൾ വേറെ ആൾ ഇപ്പോൾ ജനാഞ്ചാരം ചെയ്താൽ വേറെ ലെവലാവും അത് ഓരോ കഥാപാത്രം അതാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് അവനവൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ പോലെയാണ് അത് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റൊരാൾ ഒരിക്കലും ആവില്ല എഴുത്തുകാരൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അതിന് രൂപവും ഭാവവും ശബ്ദവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന കഥാപാത്രമായി തീർന്ന് എന്നിലൂടെയാണ് അത് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അതിനെത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത് എൻ്റെ മിടുക്ക് അംജദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ അത് അതുല്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് കാര്യം മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രയോ ഉഗ്രഭേഷകളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ അംജദ് ഖാൻ്റെ അപേക്ഷ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ക്യാൻവാസാണ് അതിൽ കിടന്നുള്ള കളിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മോശം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആളുകളൊന്നും മോശമല്ല ആ വില്ലൻ കഥാപാത്രം വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ലേ വില്ലൻ ഏ അല്ല വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തുടക്കമാതല്ലേ നല്ല ചോദ്യം സംഭവം ഈ ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ അംജദ് ഖാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരാൾ ചെയ്തു മറ്റൊരാൾ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേ സംഗതി പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ തീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഞാനാണ് ചെയ്തത് ഈ കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ കഞ്ചാവ് വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മറ്റേ ബാത്റൂമിൽ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തലയൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ച് ഈ ബ്ലഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ മതിച്ചേട്ടൻ്റെ പുറത്ത് തേക്കും പ്രൊഫസർ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നു എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഈ സെയിം സാധനം ചെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഗണേശനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ ബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം രണ്ട് മലയാളം പടത്തിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേപോലെ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത വേറെ ഇതായിരുന്നു ഗണേശൻ ചെയ്ത വേറെ ഇതായിരുന്നു അത് പടം കണ്ടിട്ട് അന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അത് ചെപ്പ് ഇവിടെ ഈ തീരത്ത് ഒന്ന് പ്രിയദർശൻ്റെയും ഒന്ന് പി ജി വിശ്വംഭരൻ്റെ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ്